。你说艾瑞克年轻有活力，跟那个死板的蒋默然完全不一样，还让我体会到了久违的恋爱的滋味。他对甜甜也好，可是没想到上个月他竟然向我求婚，嗯，这让我措手不及。其实跟老外谈恋爱，我倒没什么障碍。但是你说结婚，我要跟他结婚，我还有孩子，这件事情我必须要慎重考虑。嗯，刚好那个时候艾瑞克需要短暂回国，他邀请我跟甜甜一起去威尔士。其实还有一个更重要的原因，明年艾瑞克要回国了，到时候我必须面临两种选择：留下来，还是跟他走。对移民这件事情，其实我也不是没有考虑过，但是我考虑的最主要的因素就是那个地方适不适合甜甜的成长。嗯哼，我就想刚好趁这个机会，我们俩去一趟看一看。如果那个地方环境也好，甜甜也喜欢，那还有什么好犹豫的呢？可是没想到这次出行，成了我们俩分手的最主要的原因。怎么了呢？发生什么不愉快了？原本一切都很好，艾瑞克他妈也很好，对我们也特别好，还给我们做了一大桌吃的。当地的美食，有一道菜叫威尔士兔子。啊，不接受吃兔子？是是，我也觉得吃兔子太残忍。嗯嗯。据我了解呢，威尔士兔子就是把奶酪还有特制的酱汁涂在吐司上，不是你平常吃那兔头。你咋啥都知道？这可咋整？就是这个威尔士兔子，甜甜特别爱吃，但是没想到吃完之后她全身过敏，全身痒，把我急的。后来医生说她是奶酪过敏啊，那就一点办法都没有了。奶酪在他们那就跟咱们这的酱油醋一样，特别常见。这就不是你注意什么饮食就能避免得了的，是根本没法生活。我也不能拿甜甜的生命去冒险吧。饺子好了，大小姐洗手吧。阿姐，我爸给我来电话了，我不吃了，我先走了。进去之后听我指令，绝对不能引起顾小月的怀疑。哎，对了，安公，我有新的发现。回去再说。请坐。请坐，请坐。吃点什么？卡布奇。哦，吉塞尔·洛斯老师，快快快快！请问您是吉塞尔·洛斯老师吗？小玉姐，你猜我看见谁了？你猜谁来了？鬼来了！不是不是，就那戴头巾那个。他是谁啊？他可是塔罗圈的神啊，最近超级火，他擅长占卜恋爱，好多明星都找他占卜过，听说特别特别准，就是特别难预约，可遇不可求啊。塔罗圈，嗯，你找他算过了？嗯，已经被圈粉了。嗯，老师。他被劈腿十次了，特别惨，您帮他一下好吗？这什么呀？
这是吉塞尔·洛斯老师让我给你的。他说，这张牌在感情上的解释是你在感情的世界里遇到了困惑，但是没有选择正面的解决方法。他还说什么？嗯，老师很少主动跟人占卜的，你运气真不错。嗯，他怎么哭了？掉。赛老师，吉塞尔·洛斯，洛斯女士，我听说你很神的。其实我也是 cosplay 的爱好者，但是感情的事儿我从来不想问。那知道了就不刺激了，恋爱的时候就没有心跳的感觉了。塔罗不会让你做出任何的选择，但他会像朋友一样，给予你一种灵感。就比如说。你手中的这一张牌，现在你的爱情正陷入一种危局呀！我挺好的，什么危局啊？你生活当中出现的这个人，是在你感情最低迷的时候。这个人给予你帮助和陪伴，其实你们两个人应该是一段好姻缘，但是逆位导致你们交流受阻。逆位导致交流受阻是什么意思啊？果然，你们两个人要么年龄上有很大的差距，要么就是社会地位相距甚远，再要么就是地理位置。具体的，我也不太清楚。你说的没错，他在威尔士，我们俩离得特别远。就对了，力量逆位，导致了你在事业上做事果决，你取得了非凡的成就，这个大家有目共睹。但是这张牌显示了你在感情上犹豫不决，患得患失，容易做出违心的决定呀。你说的太对了，我就是这样的人。吉普赛老师，吉塞尔·洛斯，洛斯女神，那我该怎么办呢？先不要着急。塔罗之神，命运之轮，给你做出指引。之轮现在转到了你人生最低迷的时刻，也是你最重要做选择的时候。现实生活当中，你一定是有不得不束缚你的东西，比如你的家人，对吧？只有放开束缚，才能赢得幸福。
我接个电话啊。喂，你在店里吗？啊，我在店里。我刚好有事也要跟你说。你给我的资料被别人偷看了。你说什么？最近注意你身边可疑的人。好，挂了。吉塞尔·洛斯，我们分手是因为我不爱他。你明明就是放不下，要不然你做那么多调查问卷干嘛呀？还有甜甜，甜甜才是你分手的真正原因吧？你不热吗？露出你的嘴脸吧，不愧是复合大师。你认错了，我是吉普赛老师。姐，我算的真的很准。出去。你说我都来了，你说人家能看不出来我是谁吗？老包呢？中风了，你来了。<咳>女神，我们又见面了。你们怎么来了？我来铲除一下内奸，不行吗？我的姐，我呢是看了你的调查问卷的，不过呢我是无意当中看到的，所以不算故意刺探军情，对不对？再说了。顾小一四处去找亲朋好友去做什么调查报告啊什么，所以这不算什么秘密哦。不用紧张，我不是来兴师问罪的。那你来干嘛的？如果我没记错的话，这是你们分手大师第一次光临我们的复合事务所执照工作。二位有何见解啊？嗯，没想到哈。嗯。这么多人挤在这个小巴掌大脸的地儿办公，你也没想到是吧，林老师？我倒是觉得还好，这里挺有生活气氛的。咱们就咱们俩，太空了。对。李总上次到分手事务所指导工作，我觉得说的特别好。虽然我们工作性质看上去有矛盾的地方，一个负责分手，一个复合。但本质上，大家都是做情感服务的，所以我们不应该一直对立，是吧？没错，说的没错。还劝我说，不要破坏一个美满的家庭，啊，当时指的就是顾小艺，还有他的前夫蒋默然，是吧？啊，一码归一码啊，我们承认呢，在蒋默然这件事呢，我们分析呢是有一点点偏差，不过呢，这一次，这一次。我真诚的请求你们放过顾小一。李总当时能对我提出这样的要求，我觉得现在我对你们有这样的请求，不算坏规矩吧？这是顾小一给我们提供的调查问卷，来，你们可以分享一下。我们认为这段感情注定会成为遗憾。艾瑞克比顾小艺小八岁，一个是威尔士人，明年六月份就要回国了；另外一个是中国人，成功事业的基石完全都在国内。一个离异带小孩，一个单身，怎么才能让你们理解吗？这样，我打一个比方，在印度北部有一家动物园，动物园为了吸引更多的游客呢，他们就让动物园里面的美洲狮和马戏团里面的亚洲狮进行杂交。结果狮子们大量死亡，然后呢？打比方，这个技能不太适合你。那你说怎么比喻？比如说哈，红土和黑土两种土壤结合在一起，注定生长不出来爱情的果实。就算是长出来了，也注定是苦涩的。我我觉着啊。
这个影响果实的成长不仅仅是土壤，还有空气、温度、阳光、水分，对不对？先天不足，后天是可以弥补的。没错。我们呢已经调查过了，在欧洲国家，对顾小艺这种离异大孩子的独立女性是非常欣赏的，所以她的价值观对于顾小艺是有利的呀。我觉得女神说的有道理。我觉得周末，我觉得你说的是对的。默默就像你看到的一样，顾小艺因为一个小小的奶酪，做出跟艾瑞克分手的决定。可是这奶酪是什么呢？这奶酪代表着甜甜还有顾小艺的未来。顾小艺割舍艾瑞克已经非常痛苦了，我不希望你们为了给艾瑞克复合，让顾小艺的痛苦是现在的十倍、百倍、千倍。所以我真诚的说一句，这次我们之间不要再有什么输赢了。我们可以一起合作，让他们减少痛苦。有的时候，好聚好散也是一种慈悲，不是吗？嗯、周一，谢谢你能这么开诚布公，真的。其实你说的这些道理我都明白，我也非常理解，而且我非常赞同。但是，不管是分手还是复合，最终的结果都不是我们能预料到的。我们唯一能做的，就是要再次了解艾瑞克，觉得这个人到底是不是能够托付终身？你觉得呢？好，那在艾瑞克和顾小艺这件事上。我们就达成一致，互不影响，互不干扰，互不拆台。其实我比你们还希望，艾瑞克是那个让顾小艺不留遗憾的人。惯了。Eric， 啊，还给你，洗干净了啊。谢谢。耶，这什么情况这是？你心情不好啊？心情非常不美丽。呦呦呦呦呦！我们这高冷女王什么时候这么体贴呀、啊？哎，你是不是看上我们正能量小王子了？去，抽你啊！龙哥，你想多了。咱们分手大事，不坏我和小姨。啊？分手大事？这画风不对啊！很阴险，很毒辣。你这只女人，女人不能论知。我告诉你，你千万不会得到我的手的。什么什么？你得到他手干嘛？你是不会得手的。哦。一看就是复合大师那帮人通知了艾瑞克，让他小心我们
。你说李段？不一定非得是李段，他们那么多人呢，通风报信儿，很正常，能理解。我们不是刚刚约定了十二字准则吗？互不干扰，互不影响，互不拆台。那叫桌面上的政治，就是只能保证面上的事儿。桌子底下谁互相踹啊，互相踩啊，那能控制得住吗？再说了，你有证据吗？也是，你是怎么把这两件事联系到一起的？又是直觉，用不着动用直觉，最起码的人情世故 ，OK？ 哼，人情世故不是我的强项，不过没关系。最近我也在看一些关于情商的书籍。看书学习情商，哎呀妈呀，真是服了你！情绪智力手册，情商。他为什么比智商更重要？啊，这些市面上这种心灵鸡汤书能看吗？这两本书绝对不是市面上那种乱窜的鸡汤书，非常值得学习。嗯，就是说您学有所成了呗？那倒没有，只是更清楚的了解了自己。其实情商呢，分为很多部分组成，主要可以归纳为两个方面：面向自己和面向他人。面向自己包括控制情绪、疏导能力，还有意志力；面向他人则是同理心，还有和谐共处的能力。其实我吧，控制能力还算可以，甚至说是非常优秀，只是在沟通和同理心上出了问题，俗称“不同情理”。嗯，对对对，我们管那叫不懂事儿。别看了，看什么呀？哎，拜我为师。从现在开始，我把我毕生绝学交给你。哎，什么意思？啊？还信不过我啊？何总，据我观察，你的情商也不高，主要体现在控制能力非常的差。哎，我居然被你说情商不高，我这是有死的冲动。远的不说啊，就说上次艾瑞克。已经发现咱们底细的情况下，你还要让我追车，我还以为有什么目的呢，结果就是为了跟他较劲，这完全就是一种情绪的表现，毫无意义。行，对我情绪控制能力不佳，你呢又不懂人情世故，咱俩搭档正合适，三斤八两，谁也别说谁。也不用这么沮丧，我们这个组合有我们这个组合的优势，对不对？我们都是孤家寡人，也没什么期待，无不大疑。所以一旦开始工作，就可以全情投入，这也算叫以勤不拙吧。你你是孤家寡人，情商不高，情商不高，七大姑八大姨。今天的人怎么这么少？哎，姐，开始了。小意思，烘焙，烘焙，小意思。大家好好久不见，今天是周一，你们都睡醒了吗？哎，你往哪儿拍呢你？你不是要拍周一呢吗？这不是。哎呀，掐掐掐掐。嗨，灯罩怎么没来啊？什么灯罩？你装什么傻呀？那大个儿，余光老师。哎呦。不，能不能好好聊会儿天了？我找你说正事儿的，别打岔啊！啊，哎呀，咱们那个 A 计划失败了。失败了？嗯，你跑到我这儿来就是告诉我 A 计划失败了，还是你们有 B 计划？那是必须的。我们分手事务所那做事多周密，为了你这计划，我们已经从阿波次的阿佛哥一直排到了西兹。艾瑞克见没见过你们家人？还没走到那一步呢。哎哎哎，什么意思？就是说，有可能走到那一步。哎呀，你就不要挑我的语病了。当然，万事皆有可能。先说我的结论啊，我觉得这个艾瑞克呢，当然那个性格是吧，有点那样，但是他对你是真心的。
。我这年龄，光说真心是不是太片面了？到任何时候、任何年龄，这真心永远是最重要的。再说了，什么叫你这年龄啊？你比我大几岁啊？我还单身呢，我。你单身？我已经结婚了，我还离了婚，我还有孩子。上次你和蒋默然那个不幸福的婚姻，吃的就是什么亏？吃的就是观念的亏。哎，真是看不出来了。你说你表面上这么现代，这么开明，你骨子里怎么能那么保守呢？这么说吧，做面包、做蛋糕都要用面粉。如果用低筋面粉做面包，因为面粉的强度不够，就要加上小苏打、泡打粉之类的。姐姐姐姐，我这方面实在没天赋。你觉得你跟我说这，我能听懂吗？我跟艾瑞克就相当于我是低筋面粉，他想吃面包，太多的文化差距，太大的习惯差异。你说谈个恋爱，我们可以忽略细节，但是婚姻就要面对具体。我这把年纪了，我也不想再去磨合了，我也没有时间再去冒险了。但我觉得你不应该用完成任务的心态面对爱情。你不让我给你拍点那个平时的花絮吗？姐，我觉得你们俩刚刚那个对话特别好，特别富有哲理。哲理，你个毛线呀！你怎么越来越不靠谱？你赶紧给我掐了！掐什么呢，小易同学？嘿，东方同学，你怎么来了？哎呀，我来是告诉你一件事儿。后天我们公司年会，所有的甜品都是小易烘焙的，怎么样？我够意思吧？哇塞，那我要三 K 油吗？那倒不用，就这点事儿，打个电话不就完了吗？还跑了一趟。我这不正好路过吗？哎，你这手能不能保养保养？天天想着干活，你得爱惜自己的身体啊。我晓得了，你快走！哎呀呀呀呀，强行弄上面粉了。哎，晚上有空吗？啊？干嘛？看电影去啊。我约了人了。那我先走了。大王，你怎么又拍了你？你还爬上去拍？你给我下来！下来！下就下吧。切！这小表情啥意思啊？谁呀？什么谁啊？帅哥谁呀、啊？哦，刚才那个就是帅哥了。我的发小。哎呀，青梅竹马呀，怪不得呢。要甩了艾瑞克，感情兜里还藏了这手牌呢。我对他一点那个意思都没有。我们俩从小一起长大的，太熟了。我还想要那种恋爱的心跳的感觉。哎呦，那半天人是一千年备胎。怎么突然间我那么不平衡？为什么是我替你解决情感问题？您这挑男朋友都快挑花眼了，我呢，我花眼也是因为找不着男朋友造成。啊，打扮的那么西服革履的成功人士啊？切，什么成功人士？就一个体户，每天穿的西装革履，像个成功人士。人家真正的成功人士就穿的很随意。行，那你的问题好解决了。如果你要真跟艾瑞克分了，你考虑考虑他呗。我跟艾瑞克跟东方没关系。我告诉你，东方再成功，在我的眼里就是那个从小拿石头砸我的那倒霉孩子。行，等未来你俩真好了，这也是一段佳话。我看行，你看行，行什么行？哎，我说你别着急把我嫁出去，行不行？别整的中国式催婚。你给我说说你那 B 计划。其实特别简单，咱们不来中国式催婚，咱来一个中国式见家长。这就是你那 B 计划。嗯，我不是跟你说了，我们俩还没到那一步呢吗？你在本地不是有一个特别特别特别重要的亲戚吗？就整个家族最重要那个，对你什么事儿都有发言权的，舅老祖。哇塞，这你们都知道。别忘了，我是分手大师。我操，我要离你远点，吓死我了。
你没走。我一个孤家寡人，回去也只能是待着。你现在下班费还是没点儿？哎，说清楚啊，这不算加班。跟贺总学东西，贺总没收我学费就已经很感谢了。怎么了，娜娜？进化了还是基因突变？我是认真的。我谢谢你，啊，我就怕你认真，你一本正经的样子我最受不了。哎呀，那正好，我刚从鬼街买了点小龙虾，还有一点鸡尾酒。看在你这么勤奋的份上，要不我就犒劳犒劳你，请你吃顿饭。何总。你要是不忍心，咱们 A 也是可以的，也行。你觉不觉得，咱们事务所最近业务量有所下降？你说，我们是不是应该打个广告什么的？可能，这不是一个分手的季节吧。哎，这像是你说的话吗？这是歌词，我最近还学习了一些新的经典流行歌曲，还有这个《分手事务所情商提高计划》。我去，就这标题，就像只有智障才能想出来的东西。可是我觉得很赞呢。快收起来吧。你这样让人家客户看见，咱一边帮人家解决情感问题，一边咱们忙着提高情商，人家排着队骂着街都得让咱退钱，这不相当于弱智给人教二术？我觉得，咱们都要提高学习能力才能胜任这份工作。我呢，需要聆听别人的故事，那你以后就都给我讲一讲你的感情故事。我怎么那么闲呢？再说了，我哪有那么多故事？我前半生悲催的那点感情经历，不早让你挖出来了？可以反复再讲嘛。哎，关于控制你情绪的方法，我想了一想，只有他们。人间词话，唐诗三百首，纳兰词，请收下。还有一种方法，叫做音乐疗。音乐疗法，你居然会弹琴？ Every time you hold me, I know it's real. My heart once told me how do you would feel. Why I just like you told me. Why I each time you hold me. Why I I because you are. Every time I knew you, stars from the sky somehow appear to shine in your eyes. Why I they just appear to? Why I each time I need you? Why I I because of you. You 这整天教人感情的。是不是也要关注一下自己的感情？我我这不是没合适的吗？你妈就那忘天的呀！好了，那你。Eric， 昨天顾小玉的直播，我想大家都看了吧？看完直播以后，我马上打给了烘焙坊的大碗，他告诉我说，这个男的叫东方向阳，家居十大民族企业，向阳家居的老板，单身，没有婚史，和顾小玉是同级不同班的小学、中学同学。
更重要的。在顾小一和蒋梅然结婚之前、离婚之后，他一直在追求顾小一。Oh my god！ 标准的钻石王老五啊！我身边怎么没有这种人呢？哎呀，这半路杀出来一匹大黑马，还是个识途老马。艾克，看明白了吗？情敌，感情的抢劫犯，抢你爱人的人，大坏蛋！这小哥们还挺自信啊。我是在想，我们就通过直播里视频的这个男的。就断定向阳一定是艾瑞克的情敌，哎，咱们是不是有点草木皆兵了，老大？而且他追了顾小一那么久了，顾小一根本就不 care 他，说明顾小一觉得他连个备胎都算不上，充其量只能是个废胎。我向你们都误会了，我说的并不是东方向阳是艾瑞克最大的情敌，而是。艾瑞克，给你本书看。中国家庭和睦观，你给他一本中文书，他也看不懂啊。周末看出了问题的关键。东方向阳也许并不是那个潜在的敌人，但他绝对是那个敌人中的典型代表。我们中国人，尤其是长辈心目中，东方向阳这种通过自己的努力获得财富，而且始终如一、知根知底的年轻人，才是他们的择偶标准，明白吗？如果把你。跟东方向阳摆在一起，你说那些亲戚会选谁？那肯定选东方。小姨关心人的很多，但是我相信他，他心不会变。你要是这么想的话，你就一点机会都没有了。在中国，我们婚姻的成败，甚至影响了父母晚年的幸福程度，而且会影响到社会对父母乃至整个家族的评价。这你明白吗？但是我只爱的是小姨。跟亲戚没关系的，比如我来说吧，就因为曾经家人的反对，和我自己最心爱的女人分开了。这个不对，你要自己做你爱的主人。是，我知道。可是我当年并没有思考这样问题的能力。可是事情过去这么多年，现在后悔也来不及。不懂。我带你去个地方看。去哪儿？他们在干什么？这就是中国式相亲。这里面啊，有叔叔阿姨给自己的儿子、女儿找对象相亲的，也有小叔小婶。给自己的这个外甥女儿啊相亲呢，找对象呢，还有姥姥姥爷、爷爷奶奶，给自己大宝孙、大宝孙女儿找对象呢，可多了，什么关系都有。我还是不太懂，全世界说人当孤独和父母没关系的，积极联合。我们在外甥孩子成年后互相爱父母，但是决定还是自己的。在威尔士啊，结婚。是你们自己的事儿，可是在中国，结婚是整个家族的事儿。云龙，还是不太懂，因为这人多在一起很辛苦的，是很辛苦啊，但是就很幸福，大家彼此了解，知道对方的情况，这样也并不孤独。不孤独有很多办法，为什么要骚扰别人？不能说骚扰，顶多算是打扰，知道吗？你要跟别人说骚扰的话，很容易被暴揍一顿的。我跟你讲，我想跟你说的就是，这就是两国文化不同的差异，明白吗？顾小一坚持跟你分手，我想也是因为这个原因。你们西方人啊，享受独立、自由，喜欢个人空间，但是在我们中国呢，喜欢热闹，彼此形成一种交织成非常复杂的关系网。当然了，也会有大量的时间消耗在人际交往上面，这样会很热闹。同时也会给彼此一种社会安全感，安全感。嗯，如果你真的要和顾小一在一起的话，你就需要融入这样的生活。我好想你，真的想你，眼睛像打翻了的浴缸，世界都。
翻动了，看不清。